பயிற்சி மூணு புள்ளி ஆறோட லாஸ்ட் சம் ஏ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மற்றும் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ நிரூபிக்க சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஸோ நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்து என்ன செய்யலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ பை பி ஸோ நம்ம ஃபிஃப்த்து சம்மில் ஒரு ஃபார்முலா படிச்சுருக்கோம் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்னது டூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஃபார்முலா அப்படி என்ன செஞ்சுக்கிறோம் இதை வந்து நம்ம மாற்றணும் ஸோ டூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த வகுத்தல் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் பெருக்கலாம் மாற்றிக்கலாம் பி பை ஏன்னு இப்போ நம்ம ஏவோட வேல்யூல அப்ளை பண்ணலாம் டூ ஏக்கு பதிலாக நமக்கு என்னது எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஸோ ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதை நம்ம தலையில் கொண்டு போனோன்னா இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னும் கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்தது ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ நம்ம ஈஸியாக என்ன செய்யலாம் எல்சியம் எடுத்துடலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று இன்ட்டு ஸோ நம்ம இந்த கேன்சல் பண்ணது என்னது ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்ட்டில் தான் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு என்ன செய்யணும் உள்ள ரெண்டு நமக்கு கீழே டிவைட் பை ஒன்றுன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ உள்ளே கொண்டு போய் பண்ணோன்னா ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இதான் நம்ம என்னது ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ரைட் ஹேண்ட் சைடு நெக்ஸ்ட்டு செவன்த் ஒன் ஒரு வேலையை நாலு மணி நேரத்தில் பாரி செய்கிறார் ஸோ பாரியை நம்ம வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒன் பை ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் யுவன் அதே வேலையை ஆறு மணி நேரத்தில் செய்கிறார் ஸோ யுவன் வந்து நம்ம பின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஒன் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ஆறு எனில் இருவரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை செய்து முடிக்க எத்தனை மணி நேரம் ஆகும் ஸோ ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதை எல்சியம் எடுத்தோன்னா நமக்கு என்ன வரும் பன்னெண்டு ஸோ மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு அஞ்சு பை பன்னெண்டு ஸோ இதை வந்து நம்ம எத்தனை மணி நேரம் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து எவ்வளோ மணி நேரங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் கலப்பு பின்னத்தில் நம்ம இதை மாற்றணும் ரெண்டு ரெண்டு பே அஞ்சு ஏன்னா எப்படி பார்த்தாலும் இதை நம்ம பண்ணும்பொழுது ஸோ ஐ ரெண்டா பத்து பத்து ப்ளஸ் ரெண்டு சாரி இப்போ நமக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா இது நமக்கு என்னது ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை பி ஸோ நமக்கு வந்து பாரியும் இவனும் பி ஏ பின் தான் எடுத்துருக்கோம் அப்போ இதை ஏ ப்ளஸ் பின்னு மாற்றும்பொழுது நமக்கு என்னது இது தலைகில கொண்டு வந்துடுவோம் பன்னெண்டு பை அஞ்சுன்னு ஸோ ஒன் பைன்னு அந்த வகுத்தில் இருக்கிறத நம்ம எடுக்கும்போது என்ன செஞ்சிடும் தலைகில தான் வரும் ஸோ இதை நம்ம கலப்பு பின்னமாக மாற்றணும் ரெண்டு ரெண்டு பே அஞ்சு ஸோ அந்த இடத்துல இப்போ இந்த ரெண்டுங்கிறது நம்ம இருக்கு டூ ஹவர்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு பே அஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெண்டு பே அஞ்சு இன்ட்டு ஸோ அறுபது நிமிஷங்கள் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அறுபது நிமிஷம் அப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா பன்னெண்டு அஞ்சு அறுபது ஸோ பன்னெண்டு நமக்கு எத்தனை இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு ஸோ அப்போ இதை நமக்கு எப்படி எழுதணும் ரெண்டு மணி இருபத்தி நாலு நிமிடங்கள் ஸோ ரெண்டு பேர் இந்த வேலையை சேர்ந்து முடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மணி இருபத்தி நாலு நிமிஷங்கள் ஆகுது
அடுத்து எயித் ஒன் இனியா ஐம்பது கிலோகிராம் எடையுள்ள ஆப்பிள்கள் மற்றும் வாழைப்பழங்கள் வாங்கினார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆப்பிளின் எடைக்கு வந்து எக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாழைப்பழத்துடைய எடைக்கு வந்து ஒயின் கொடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ஒரு கிலோகிராமுக்கு ஆப்பிள்களின் விலை வாழைப்பழங்களின் விலையை போல இரு மடங்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆப்பிளின் விலையை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் பீன் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வாழைப்பழத்தின் விலை வந்து க்யூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கதான் என்ன செஞ்சுக்கலாம் அந்த எக்ஸ்ஒய் படி நம்ம எழுதணும் இனியா வந்து ஐம்பது கிலோகிராம் எடை உள்ள ஆப்பிள் மற்றும் வாழைப்பழங்கள் வாங்குறாங்க ஸோ ஆப்பிளோட இடம் வந்து எக்ஸ் ரெண்டே சேர்ந்து தான் வாங்குறாங்க அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு ஐம்பது ஸோ அது ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு கிலோகிராமுக்கு ஆப்பிளின் விலை ஸோ ஆப்பிளின் விலை வந்து நமக்கு பி இது வந்து வாழைப்பழத்தின் விலையை போல இரு மடங்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வாழைப்பழத்தின் விலை வந்து கியூ அதோட இரு மடங்கு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கப்பட்ட ஆப்பிள்களின் விலை ஸோ ஆப்பிளோட விலை வந்து எவ்வளோ கிராமுக்கு வாங்கியிருக்காங்க நமக்கு தெரியாது எக்ஸ் அதோடைய விலை வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய் மற்றும் வாழைப்பழங்களின் விலை ஸோ கியூஒய் ஈக்குவல் டு அறநூறு ரூபாய் இதை வந்து ஈக்குவேஷன் ரெண்டு இதை ஈக்குவேஷன் மூணு வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம பி ஈக்குவல் டு டூ டூ கியூன்னு இருக்கா ஸோ பி ஈக்குவல் டு டூ கியூன்னு இருக்கிறத ஈக்குவேஷன் ரெண்டில் என்ன செய்யணும் பிரதீட ஸோ பிக்கு பதிலாக டூ கியூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி எண்ணூறு இப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் கியூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கியூ ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி எண்ணூறு பை ரெண்டு எக்ஸ் ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணோம்னா நைன் ஹண்ட்ரட் அப்போ கியூ ஈக்குவல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் பை எக்ஸ் இப்போ இந்த கியூவை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஸோ கியூ ஈக்குவல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் பை எக்ஸை வந்து ஈக்குவேஷன் த்ரீயில் வந்து என்ன செய்யணும் பிரதியிடணும் ஸோ ஈக்குவேஷன் த்ரீ வந்து என்னது கியூஒய் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ கியூஒய் ஈக்குவல் டு அறநூறு கியூக்கு பதிலாக நைன் ஹண்ட்ரட் பை எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு அறநூறு இப்போ நமக்கு ஒய் இதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அறநூறு பெருக்கள் வந்து நமக்கு வகுத்தெல்லாம் வரணும் அப்போ அதை நம்ம தலைகீழ போடும்போது எக்ஸ் பை நைன் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் தேர்ட் டேபிளால் பண்ணோம்னா இரண்டு ஆறு மும்மூணா ஒம்பது ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பை மூணு எக்ஸ் நம்ம கிடச்சிருக்கு இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஈக்குவேஷன் ஒன்றில் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ரெண்டு எக்ஸ் பை மூணு ஈக்குவேஷன் ஒன்னில் பிரதீட ஈக்குவேஷன் ஒன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஐம்பது அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் பை மூணு ஈக்குவல் டு ஐம்பது இதை நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா மூணு மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐம்பது ஸோ அஞ்சு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நூற்றி ஐம்பது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு முப்பது இப்போ இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு முப்பதை நம்ம ஒயில் அப்ளை பண்ணலாம் ஒய் வந்து நமக்கு இந்த இருக்கு ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பை மூணு இன்ட்டு முப்பது ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணோம்னா ஒய் ஈக்குவல் டு இருபது இப்போ நமக்கு இங்கே எக்ஸுங்கிறது என்னது ஆப்பிளின் எடை ஏன்னா கடைசி என்ன கேட்டிருக்காங்க இனியா வாங்கிய இரு வகை பழங்களின் எடையை கிலோகிராமில் காண்க ஸோ இனியா வாங்கின இரு வகை பழங்களின் எடையை அப்போ ஆப்பிளின் எடை அதாவது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு முப்பது கிலோகிராம் அடுத்தது வாழைப்பழத்தோட எடை ஒய் ஈக்குவல் டு இருபது கிலோகிராம் ரெண்டையுமே அந்த பொண்ணு வாங்கியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா இனியா ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இனியா ஐம்பது கிலோகிராம் எடையுள்ள ஆப்பிள்கள் மற்றும் வாழைப்பழங்கள் வாங்கினார் ஐம்பது கிலோகிராம் எடையுள்ள ஆப்பிளின் எடையை வாங்கியிருக்காங்க இப்போ இங்கே நமக்கு எக்ஸ் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் முப்பது ப்ளஸ் ஒய் வந்து இருபது ஸோ அந்த ரெண்டு எடையவும் சேர்த்து நமக்கு ஐம்பது இதே தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு ஃபஸ்ட்டு உள்ள ஃபஸ்ட்டு லைனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த அந்த பொண்ணு வாங்கின ரெண்டு பழங்களோட எடையும் ஐம்பதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் என்னது கரெக்டாக ஐம்பதுக்கு ஐம்பது தான் வருது அப்போ சும்மா இது வந்து ஆன்சர் செக் பண்ணுறதுக்காக 